ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இன்னைக்கு நான் ஷேர் பண்ண போகிறது லாஸ்ட்டாக நான் வந்து ரெண்டு வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருந்தேன் எப்படி நம்ம சாரி வந்து வேர் பண்ணலாம் பட்டு சாரி அண்ட் எப்படி அதை வந்து அயன் பண்ணி ப்ளீட்டை வந்து எடுக்கலாங்கிறத நான் ஷேர் பண்ணியிருந்தேன் பட் இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி நம்ம ப்ராட் பார்டர் இருக்க சாரி எப்படி நம்ம ப்ளீட் எடுக்கலாம் அண்ட் அதை எப்படி நம்ம வந்து ஃபோல்ட் பண்ணி நம்ம வந்து ட்ராவல் கொண்டு போகலாம் அப்படிங்கிறது இந்த வீடியோவில் நான் ஷேர் பண்ண போகிறேன் இதில் கொஞ்சம் சில ட்ரிக்ஸ் வந்து நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஹோப் உங்களுக்கு பிடிக்கும் ஓகே வாங்க நம்ம டைரெக்டாக வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ பார்த்திங்கன்னா இந்த சாரி தான் நான் எடுத்துருக்கிறேன் ரொம்ப வந்து இது நார்மல் ஒரு சில்க் காட்டன் சாரின்னே சொல்லலாம் அண்ட் இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ நான் எடுக்கிற மாதிரி நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க ஸோ நம்ம லாஸ்ட் கூட எப்படி ப்ளீட் எடுக்கலாங்கிறத சொல்லியிருப்பேன் ஆனால் இது அந்த மாதிரி எடுக்க போகிறது இல்லை ஏன்னா இங்கே இப்போ பார்த்திங்கன்னா இப்போ நான் எடுக்கிறேன் பாருங்கள் இது வந்து நம்ம நார்மல் மெத்தட் ஸோ நம்ம பெரிய ப்ளீட் எடுக்கும்போது நம்ம ஈவனாக பண்ணிட்டே வரும்போது என்ன ஆகும்னா லாஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி அவங்களுக்கு வந்து ஷார்ட்டாக முடியும் ஸோ இப்போ பார்க்குறீங்களா இந்த மாதிரி ஷார்ட்டாக முடியும் அப்போ உங்களுக்கு நீங்கள் வேர் பண்ணும்போது அதை அசிங்கமாக தெரியும் பட் அந்த மாதிரி எடுக்காமல் எப்படி நம்ம வந்து அது ஈவனாக எடுத்த மாதிரி இருக்கணும் அண்ட் அட் த சேம் டைம் அது வந்து தெரியவும் கூடாது ஸோ அது அதை தான் நான் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் எடுக்கிற மாதிரி ஃபஸ்ட்டு பெரிய பார்டர் இருக்குல்ல அதை வந்து நான் ஒரு அளவாக எடுத்துகிட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன் ரெண்டு தடவை ஃபோல்டு பண்ணிக்கிறேன் இதுக்கு இந்த மாதிரி கீழே டேபிள் விரித்து பண்ணிங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் இல்லை தரையில் கூட பண்ணலாம் இப்போ பார்க்குறீங்களா ரெண்டு ப்ளீட் வந்து சேமாக எடுத்திருக்கேன் அந்த மூணாவது ப்ளீட் வந்து அந்த ப்ளீட்டுக்கு பாதியாக எடுக்கிறேன் ஏன்னா அப்போ தான் நம்மளுக்கு அந்த ஆக்சுவல் என்ன வேணுங்கிறது வந்து நம்மளுக்கு ரீச் பண்ண முடியும் ஸோ அதனால தான் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு ப்ளீட் ஒரே மாதிரியும் அடுத்த ப்ளீட் பார்த்திங்கன்னா பாதியாக எடுத்துகிட்டு அகெயின் பார்த்திங்கன்னா சேம் நம்ம பெரிய பார்டர் அளவுக்கு நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் ப்ளீட் எடுக்கிறேன் அதே மாதிரி ஃபுல்லாக என்ன பண்ணிக்கிறேன் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ ரெண்டு ஆஃப் பார்டர் எடுத்துக்கிறேன் மீதி ஃபுல்லாக பெருசாக தான் எடுத்துக்கிறேன் அந்த ஹாஃப் எடுக்கிறோம்ல அது ஏன் வந்து நான் இடையில் எடுக்கிறேன்னா அப்போ தான் நமக்கு ஃபினிஷிங்கில் ரொம்ப தெரியாது அண்ட் ரொம்ப வந்து அயன் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஈவனாக தெரியும் ஸோ அதனால தான் இப்போ பார்க்குறீங்க ஸோ ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் பெரிய பார்டரில் ஆறு ப்ளீட்டை எடுத்துட்டோம் அண்ட் அதே சேம் டைம் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு சைடுமே ஈவனாக இருக்குது ஸோ இதுதான் அதோடய ட்ரிக்கு நீங்கள் வேர் பண்ணும்போது அது பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப நீட்டாக ரொம்ப அழகாக இருக்கும் ஸோ அதனால் அண்ட் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி நான் ரெண்டு சைடு நான் வந்து இந்த தடவை ஊக்கு குத்துறேன் ஏன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த சைடு ஆறு ப்ளீட் இருக்கும் பட் இந்த சைடு வந்து நாலு தான் இருக்கும் ஸோ அப்போ நம்ம எடுக்கிறதுக்கு வந்து வசமாக இருக்கிறதுக்காக நான் ரெண்டு பின் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம பின் பண்ணியிருக்கோம்ல அதில் இருந்து மெதுவாக ஒவ்வொரு லேயராக என்ன பண்ணிக்கிறேன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இப்போ நான் பண்ணுறேன் பிடிச்சு விட்டு நீங்கள் அதை அழகாக பொறுமையாக வரும் ஸோ இந்த மாதிரி அது கையால் எடுத்தால் வராது இந்த மாதிரி தரையிலையும் இல்லைன்னா அந்த மாதிரி டேபிளில் போட்டு பண்ணால் தான் வரும் இந்த மாதிரி நான் என்ன பண்ணுறேன் நம்ம எந்த சைடு ஆறு ப்ளீட் எடுத்துருக்கிறோம்ல பின் பண்ணியிருக்கிறோம் அந்த லைனை தான் நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் பா ஒரு கைட் லைனாக எடுத்து அதிலேருந்து தான் ஒவ்வொன்றா எடுக்கிறேன் அப்போ தான் நம்மளுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஏன்னா இன்னொரு பக்கம் வந்து அது நாலு தான் இருக்கும் நாலு நாலு ப்ளீட் தான் இருக்கும் இன்னொரு சைடு ஆறு ப்ளீட் ஸோ அந்த ஆறு ப்ளீட் இருக்க இடத்துல கனெக்ட் பண்ணி ஒவ்வொரு லேயராக என்ன பண்ணிக்கிறேன் நான் வந்து ஹூக் வந்து பின் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம லாஸ்ட்டாக எடுத்தோம்ல எவ்வளோ லென்த் வேணுமோ அவ்வளோ லென்த்துக்கு நீங்கள் இந்த ப்ளீட்டு வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கணும் அண்ட் இது இந்த சென்ட்ராக பார்டர் வந்து உள்ளே போகுது இல்லை ஆஃப் ப்ளீட் வந்து உள்ளே போகுது அது வந்து சென்ட்ராக போகிறதுனால நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப நீட்டாக இருக்கும் அண்ட் ஃப்ரண்ட்டில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஆறு லேயர் அதாவது ஆறு அந்த ப்ளீட்டும் அழகாக தெரியும் அண்ட் அட் அ டைம் உங்களோட பார்டர் வந்து ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் ஸோ இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப ஒரு ஈஸி ட்ரிக் இப்போ என்ன பண்ணலாம் இதை நம்ம அயன் பண்ணலாம் ஏன்னா அயன் பண்ணும்போது இன்னும் கொஞ்சம் எப்போவுமே என்ன சொல்கிறது ரொம்ப ஃபிட்டாக இருக்கும் அண்ட் பார்க்குறதுக்கும் அழகாக இருக்கும் எப்போவுமே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அயன் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒரு தடவையாவது அந்த சாரி நீங்கள் வந்து வேர் பண்ணணும் அப்படி அயன் பண்ணி என்றைக்குமே நீங்கள் வந்து ஸ்டோர் பண்ணவே கூடாது அதாவது அப்படி பண்ணிங்கன்னா சாரி பார்த்தீங்கன்னா சீக்கிரமாக இத்து போயிடும் அதனால் நீங்கள் எப்போவாது அயன் பண்ணிங்கன்னா ஹார்ட்லி ஒரு வித்தின் ஒ
மீதி என்ன பண்ணுங்க ஃபுல்லாக நம்ம நார்மலாக சாரி எப்படி ஃபோல்டு பண்ணுவோம் அந்த மாதிரி நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கோங்க சாரி வந்து ஃபஸ்ட்டு ரெண்டாக ஃபோல்டு பண்ணுங்க அண்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த ரெண்டை வந்து நாலாக ஃபோல்டு பண்ணுங்க இப்போ வந்து ஃபோல்டு பண்ணதை நம்ம என்ன பண்ணலாம் இந்த மாதிரி டேபிளில் நான் போடுற மாதிரி நீங்கள் அதை வந்து வச்சுக்கோங்க ஸோ அப்போ தான் நம்மளுக்கு ஃபோல்டு பண்ணுறதுக்கு இன்னும் ஈஸியாக இருக்கும் ஏன்னா நம்ம ஆல்ரெடி ப்ளீட் எடுத்து பின்னி வந்து அதை பின்னப் பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல ஸோ அதை நம்ம டேரெக்டாக பண்ண முடியாது அண்ட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் நான் என்ன பண்ணுறேன் கீழே விரிச்சுட்டு அதில் இருந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் இன்னொரு ஃபோல்டு அது பண்ணிக்கிறேன் வந்து இந்த மாதிரி டேபிளில் நான் போட்டுக்கிறேன் போட்டதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம அந்த மேலே ஃபோல்டு பண்ணியிருக்கோம் இல்லை ஸோ நம்ம ஆர் இப்போ வந்து ஒன்று ரெண்டாக ஃபோல்டு பண்ணோம் ரெண்டு நாலாக ஃபோல்டு பண்ணோம் ஸோ நாலாக ஃபோல்டு பண்ணுறதில் அந்த ஃபஸ்ட்டு லேயரை மட்டும் நான் அந்த சைடை எடுத்து விட்டுக்கிறேன் விட்டுட்டு இப்போ பார்க்குறீங்க இந்த மாதிரி உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இப்போ நான் இது எதுக்கு நான் வந்து கீழே இருந்ததை என்னோடய ஷோல்டரில் போட்டிருக்கேன்னா ஏன்னா அது வந்து நம்மளுக்கு தெரியும் எப் அதை வந்து நம்ம ஃபோல்ட் பண்ணலாங்கிறத நான் என்னோட ஷோல்டரில் போட்டிருக்கேன் ஷோல்டரில் போட்டுட்டு இந்த மாதிரி பண்ணிக்கோங்க ஸோ நம்ம அயன் பண்ணியிருக்கோமே அது கசங்கிரும் அப்படிலாம் யோசிக்க தேவையில்லை ஏன்னா நம்ம நல்லா அயன் பண்ணனால அந்த அந்த அது வந்து சூப்பராக அது என்ன ஆயிரும் அந்த பிளீட்டு வந்து நல்லா அமுங்கியிருக்கும் நீங்கள் எப்படி ஃபோல்ட் பண்ணாலும் ஒன்ஸ் நீங்கள் உடுக்கும்போது அது உங்களுக்கு கரெக்டாக வந்துடும் ஏன்னா நானும் அந்த மாதிரி தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதனால தான் சொல்கிறேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பொறுமையாக அலைன் பண்ணுங்கள் எப்படி எப்படி உங்களுக்கு அலைன் பண்ண முடியுதோ அது மாதிரி கரெக்டாக என்ன பண்ணிக்கோங்க அலைன் பண்ணுங்கள் அதாவது கசங் கசங்கிறதுன்னு பார்க்காதீங்க அந்த கரெக்டாக நம்ம ப்ளீட் எடுத்துருக்கிற மாதிரியே வச்சு நீங்கள் அலைன் பண்ணால் போதும் ஸோ அது வந்து உங்களுக்கு பார்க்குறதுக்கு நீட்டாக இருக்கும் ஒன்ஸ் நீங்கள் உடுக்கும் போதும் கரெக்டாக வரும் ஸோ அது வந்து கரெக்டாக நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் அலைன் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ கொஞ்சம் அங்கங்கே இருக்கிறத சிலும்புறதெல்லாம் கரெக்டாக நீ நேராக எடுத்து விட்டு அதை வந்து அலைன் பண்ணிக்கிறேன் இதை அப்படி என்ன பண்ணிக்கோங்க ஃபோல்டு பண்ணுங்கள் ஃபோல்டு பண்ணும்போது அப்படியே பண்ணிடாதீங்க நான் கரெக்டாக நம்ம வந்து அந்த அலைன் பண்ண வச்ச அந்த ப்ளீட் இருக்குல்ல அது அதில் கையை வச்சுட்டு அப்புறம் ஃபோல்டு பண்ணுங்கள் அப்போ தான் கலையாது அப் ஏன்னா நீங்கள் நிறைய பேர் அப்படியே ஃபோல்ட் பண்ணிங்கன்னா அது உள்ளே வந்து நம்ம பண்ணது அப்படியே போயிடும் அப்படி அதுக்கப்புறம் அங்கேயும் நான் என்ன பண்ணுறேன் பலபடி நம்ம உள்ளே நம்ம எப்போவுமே அந்த உள்ளே கை வச்சுக்கிட்டே பண்ணுங்கள் ஃபோல்டு இப்போ எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிறத என்ன பண்ணுறேன் இந்த மாதிரி அதையும் உள்ளே விட்டுட்டேன் இதுக்கு ஈக்குவலாக எவ்வளோ வருமோ ஸோ அந்த மாதிரி வச்சுட்டு என்ன பண்ண போகிறேன் ஃபோல்டு பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஹாஃப் ஹாஃபாக நான் ஃபோல்ட் ஃபோல்ட் பண்ண போகிறேன் ஏன்னா நம்ம வந்து ப்ளீட்டு உள்ளே வச்சுருக்கனால இந்த மாதிரி ஃபோல்ட் பண்ணால் இன்னும் ஈஸியாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கும் கலையாக இரு கலையாமல் இருக்கும் ஈவன் இதை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளீட் பண்ண சாரியா அப்படின்னு யாருக்குமே தெரியாது அந்த மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் இதை வந்து ஹேங் பண்ணணுன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் ஹேங்கரில் கூட ஹேங் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஒன்றுமே ஆகாது ஸோ அந்த மெத்தடு தான் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி ஹோப் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் என்னோட சேனல் இன்னும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க நெக்ஸ்ட்டு இதே மாதிரி குட்டி பார்டர் எப்படி எடுக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ட்ரிக்கும் அதோட அதை எப்படி வேறு மெத்தடில் நம்ம ஃபோல்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற வீடியோ வந்து கண்டிப்பாக அடுத்த வீடியோவில் உங்களுக்கு நான் ஷேர் பண்ணுறேன் ஸோ மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ண மறந்துடாதீங்க ஓகே டாட்டா பாபா ஐ லவ் யூ